ப்ரைஸ் தோ லார்டு கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே ப்ளஸ் டூ எழுதக்கூடிய உங்களை நிச்சயமாக என் தேவன் பலப்படுத்துவார் பயப்படாதிருங்க ஒருவேளை நீங்கள் ப்ளஸ் டூ எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கலாம் ஒரு தைரியமாக இருங்க ஆண்டவர் உங்களை பலப்படுத்த விரும்புகிறார் ஏசாயா நாற்பத்தொன்று பத்தின்படி கத்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதின் வலது கரத்தினால் உன்னை நான் தாங்குவேன் நீ பயப்படாத நான் உன்னுடனே கூடவே இருக்கிறேன் இவ்வளோ அற்புதமான வாக்கு தத்துவம் பாருங்கள் ஆண்டவர் பேசுகிறாருங்க உங்ககிட்ட நான் உன் கூட தான் இருக்கிறேன் நீ பயப்படாத ஏன் பயப்படுறா இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு எக்ஸாம் அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துடுது நிறைய பேருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிடுது இன்னும் ஒரு சிலருக்கு எக்ஸாம் எழுதுவதற்கு அந்த விருப்பமே இருக்காது அவங்களே அறியாமல் ஒரு பலவீன் அவர்களை தாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி அதுக்காக தான் நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் ஸோ ஆண்டவர் சொல்கிற வார்த்தை நீ பயப்படாதே நான் உன் கூட தான் இருக்கிறேன் அவர் ஞானத்தின் சொரூபியாக இருக்கிறார் ஒரு ஞானத்தில் குறைவுள்ளவனாக இருந்தால் ஒருவரையும் கடிந்து கொள்ளாது சம்பூர்ணமாய் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தேவனிடத்தில் கேட்க கடவன் அப்பொழுது அவர் கொடுப்பார் என்று சொல்லப்பட்டு அவர் ஞானத்தின் ஆவினால் உங்களை நிரப்புவார் இதை பார்த்துட்டு இருக்க உங்களை நிச்சயமாக என் ஆண்டவர் தம்முடைய ஞானத்தின் ஆவினால் அவர் உங்களை நிரப்புவார் நீங்கள் பயப்படாதுங்க நீங்கள் தைரியமாக இருங்க ஆண்டவர் உங்கள்கிட்ட சொல்லக்கூடிய வார்த்தை நான் உன்னோடு கூடவே தான் இருக்கிறேன் கர்த்தர் யோசிப்போடு கூட இருந்தார் அவன் காரிய சித்தியாக இருந்தான் அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்த்தது ஆதாமை ஆண்டவர் படைச்சு பாருங்க அவனுக்கு ஒரு விசேஷத்த ஞானத்தை வச்சார் என்ன ஞானம் அது மிருகங்கள் எல்லாவற்றையும் படைத்ததுக்கு பிற்பாடு எல்லா மிருகத்தையும் ஆதாம்ட்ட கொண்டு வர்றார் ஆதாம்ட்ட சொல்கிறாரு நீ அதுக்கு பேர் வை பாருங்க அவனு அவன் அவனுக்குள்ள என்னெல்லாம் தாட்டு வந்துச்சு என்னெல்லாம் வந்ததோ அதை அவன் பேரை வச்சானான் அப்போ அவனுக்கு ஒரு ஞானம் இருக்குது பாருங்க ஒவ்வொரு மிருகங்களையும் பார்க்குற பொழுது அதற்கு ஏற்றபடி ஒரு பெயரை அதுக்கு வைக்கிறான் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் பாருங்க நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்க நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுகிற பொழுது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஐயோ எனக்கு எக்ஸாம் எழுதுகிறப்ப எனக்கு ஞாபகமே வர மாட்டேன் அந்த நேரத்தில் எல்லாம் மறந்து போயிடுது இந்த பயத்தை எடுத்து நீங்கள் சைடில் வைங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய அந்த நேரத்தில் என் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துவார் பரிசுத்த ஆவியானவரே இந்த காரியத்தை செய்வார் உங்களுக்குள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் தேவனோட ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறார் அதை நீங்கள் விசுவாசிங்க அவர் தான் அந்த ஞானத்தின் ஆவியானவர் அவரோ நமக்கு பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் மாறாக பலமும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை கொடுத்துருக்கிறார் ஸோ கர்த்தருடைய ஆவி உங்களுக்குள்ள இருக்கு ஆக நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை தானியலுக்குள்ள பாருங்க அந்த விசேஷித்த ஆவி இருந்தது அவன் தேசத்தையே கலக்கு இல்லையா சாமூகில பாருங்க அவன் கூடவே தேவன் இருந்தார் இஸ்ரேல் ஜனங்களை நியாயம் விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு நியாயாதிபதியாக ஒரு ஆசாரியனாக ஒரு ஞான திருஷ்டிக்காரனாக தேவன் அவனை வைத்திருந்தார் தாவித பாருங்க தாவித அந்த வாலிப வயதில் தான் கர்த்தர் அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்கிறார் அவன் இருந்தது வளர்ந்தது எல்லாமே காட்டுக்குள்ள தான் மிருகங்களோட அந்த 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 ஆடுகளோட கூட அந்த ஆட்டுக்குட்டியோட அங்கே தான் உட்காந்துருந்து அவன் ஆண்டவர்கிட்ட என்ன செஞ்சுட்டுமா பேசிக்கிட்டே இருப்பான் அவனோட ஒரு விசேஷித்த விஷயம் என்ன இருந்துச்சுன்னா ஆண்டவரை துதிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் ஆண்டோட பேசிக்கிட்டே இருப்பான் இன்றைக்கி நீங்கள் ஆண்டோட்ட பேசி பாருங்கள் இந்த ஏசப்பாட்ட பேசி பாருங்கள் நான் எப்பொழுதும் அதிகமாக சொல்லுவது உண்டு நீங்கள் எப்போவுமே ஒரு நாளை நீங்கள் அதிகாலையில் எழும்புனீங்கன்னா முத முதல்ல ஆண்டோட்ட பேசணும் உங்களை படைத்த இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடத்தை நீங்கள் பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மனுஷங்கிட்ட பேசி பாருங்களேன் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்குங்க நீங்கள் பேசுகிற வார்த்தையில் ஜீவன் இருக்கும் உங்கள் நினைவு உங்கள் சிந்தனையெல்லாம் மாறும் ஒருவன் ஆண்டவரோட தொடர்பு இருப்பான்னு சொன்னால் தேவ மகிமை அவனை சூழ்ந்து கொள்ளும் அவனை அற்புதமாக நடத்தும் அதனால் நீங்கள் பயப்படாங்க கத்த சொல்ல நான் அவன் கூட இருக்கிறேன் நீ பயப்படாது நீ எக்ஸாம் எழுதுகிற பொழுது நான் அவன் கூட இருப்பேன் நீ பேனாவை எடுத்து எழுதுகிற பொழுது நீ இல்லை நானே உன் கரைத்தை பிடிச்சி எழுதுவேன் நீ எக்ஸாம் எழுதுகிற பொழுது நானே உனக்கு ஞாபகப்படுத்துவேன் ஆண்டவர் சொல்ல நீ உன் முயற்சியை நீ செய்ய உன்னால் முடிந்தது இயன்றதை நீ செய் உன் பிரயாசத்தின் பலனை என் தேவன் தருவார் பயப்படக்கூடாது 
பாருங்க அந்த ஆயுத பயந்தானா அவன் சொல்கிறான் கோலியாத்தை பார்த்த பொழுது அவன் எவ்வளோ தைரியமாக பேசுகிறான் பாருங்கள் சேனைகளின் கத்துடைய நாமத்தை நான் இடத்துல வருகிறேன் அவங்களுக்கு ஒரு தைரியம் இருந்துச்சுங்க கத்தர் என் கூடவே இருக்கிறார் அதனால் என்ன நடந்தது அவன் யுத்தத்தில் ஜெயித்தான் கோலியாத்தை விளத்தடுனான் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய விஷயம் உங்கள் வாழ்க்கையிலும் பரிசு தாவியானவர் இந்த காரியங்களை செய்வேன் என்று வாக்கு பண்ணுகிறார் நான் கூடவே இருப்பேன் ஆக நீங்கள் பயப்படாதீங்க எக்ஸாம் குறித்து பயப்படாதுங்க அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு எந்த விளைவினும் வராது காரணம் கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் கர்த்தர் ஒருவன் பட்சத்தில் இருப்பார் என்று சொன்னால் அவனுக்கு விரோதமான இருப்பவன் யார் உனக்கு விரோதமாக எந்த சத்துருவும் வேலை செய்ய முடியாது உன் கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் உன் கூட ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தியன் ரட்சகர் அந்த மீட்பர் உயிரோடு கூட இருக்கிறவர் அவர் உன் கூடவே இருக்கிறேங்கிறார் அவர் வாக்கு பண்ணுறார் தைரியமாக எழுதுங்க ஒவ்வொரு நாளும் எக்ஸாம் எழுத போகிறதுக்கு முன்னாடி காலையிலே எழுந்த உடனே முதல் வேலையை ஆண்டோட்டு பேசுங்க இசப்பா இந்த நாளை உங்கள் கையில் தர்றேன் இந்த எக்ஸாம் நான் அல்ல என்னுடைய ஞானத்தில் இருக்கக்கூடாது உங்கள் ஞானத்தில் செயல்படட்டும் நீங்கள் எனக்குள்ளே வந்து கிரியை செய்யுங்க பவுல் சொன்னது போல இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்து இருக்கிறார் எனக்குள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் பிழைச்சிருக்கிறீங்க கலாத்த ரெண்டு இருபதின்படி நீங்கள் எனக்குள்ளே இருக்கிறீங்க நான் பயப்பட மாட்டேன் நீங்கள் எனக்காக வேலை செய்வீங்க நிச்சயமாக கத்தர் உங்களை பலப்படுத்துவார் முதல்ல சந்தோஷமாக இருங்க கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதே நம்முடைய பலம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று குருந்தியர் பதினஞ்சு பதினேழு சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவினாலே ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுக்கு ஜெயம் தாங்க நீங்கள் ஜெயம் எடுப்பீங்க நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் சரி என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களை பார்த்து பேசுகிறார் நீ வெற்றியின் மகள் நீ வெற்றியின் மகன் என் தேவன் உங்களை ஜெயம் எடுக்க வைப்பார் நீங்கள் அவருக்கு நன்றி சொல்லுங்க ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் சொல்லிட்டு போங்க இந்த வார்த்தையை நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துனாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி கொண்டு போங்க நீங்கள் நினைச்சிடாத அளவுக்கு என் தேவன் உங்கள் ரிசல்ட்டை அவங்களுக்கு கொடுப்பார் நீங்கள் சாட்சி சொல்லுவீங்க சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தொன்று ரெண்டின்படி வானத்தையும் பூமி உண்டாக்கி அந்த கர்த்தடத்திலிருந்து உங்களுக்கு ஒத்தாசை வரும் அவர் ஒத்தாசை அனுப்புவார் உங்களுக்குள் அவர் வாசமாக இருப்பார் தேவனால் கூட அந்த காரியம் ஒன்றுமே இல்லைங்க பிள்ளைகளை பயப்படாதுங்க அவரால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை பலன் உள்ளவனாகிலும் பலன் அற்றவனாகிலும் உதவி செய்வது என்பது அவருக்கு லேசான காரியம் உங்களுக்கு அழகாக உங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு போயிடுவார் ஆக நீங்கள் பயப்படாதுங்க தைரியமாக இருங்க ஜபிக்கலாமா எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே அப்பா இந்த நேரத்திலும் சுவாமி ப்ளஸ் டூ தேர்வு எழுதக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உங்கள் கரத்தில் நான் தருகிறேன் சுவாமி ஏன் ஸ்டாடி ஜபிக்கிற அந்த நேரத்தில் தானே அப்பா ஒரு விசேஷித்த ஆவியை நீர் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு கட்டளை அடைவீராக ஞானத்தின் ஆவியினாலே நம்முடைய பிள்ளைகளை இந்த நேரத்தில் நிரப்புவீராக சுவாமி எக்ஸாம் எழுத போகிற பொழுது அப்பா பிள்ளைகளுக்கு எந்த ஒரு பலவீனும் வரக்கூடாது அமராஜா பலவீனத்தின் ஆவிகள் இப்பொழுதே இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிள்ளைகளை விட்டு வெளியேறட்டும் ஒரு தேவ பலன் இப்பொழுதே இறங்கட்டும் அப்பா தாவிதி சொல்லுகிறான் கர்த்தரே என் பலன் ஏசையா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் யோகோவா என் பலனாக இருக்கிறார் பரிசு தாவியானவரை பலப்படுத்துகிறவரை இந்த நேரத்தில் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் பலப்படுத்துவீராக விளைவினங்கள் முற்றிலுமாக மாறி போகட்டும் பயம் முற்றிலுமாக நீங்கிரட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே பயம் முற்றிலுமாக நீங்குவதாக பயத்தை புறம்பே தள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்ட வார்த்தையின்படி இப்பொழுதும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தில் இந்த எக்ஸாம் குறித்து வரக்கூடிய அத்தனை பயங்களும் நீங்கி போகட்டும் என்னால் முடியாது ஐயோ நான் எழுத போகிற பொழுது அந்த இடத்துல நான் போய் உட்கார்ற பொழுது எனக்கு மறந்து போகுமோ நான் வீட்டில் நல்லா தான் படிக்கிறேன் ஆனாலும் அங்கே போய் அமர்ந்திருக்கிற பொழுது எனக்கு எல்லாம் மறந்து போகுதே என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பயத்தின் ஆவிகள் வெளியேறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் தேவன் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்னை பலப்படுத்துகிற என் தேவன் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் அவரை கொண்டு நான் எதையும் சாதிப்பேன் எப்படி யோசியப்போடு கூட இருந்தார் எப்படி தானியல் கூட இருந்தார் எப்படி தாவிதோடு கூட இருந்தார் ஏன் பன்னிரண்டு வயது நிரம்பின இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் எப்படி அவர் இருந்து செயலாற்றினாரோ எல்லோரும் ஆச்சரியப்படும் வண்ணமாக இந்த ஞானம் எங்கிருந்து வந்தது என்று சொல்லி வேத பாரகர்கள் இயேசுவை பார்க்கிற பொழுது ஆச்சரியப்பட்டது போல அப்பா இந்த பிள்ளைகள் எக்ஸாம் எழுதி ரிசல்ட் வருகிற பொழுது ஆச்சரியப்படும் வண்ணமான நல்ல ரிசல்ட் நீங்கள் கொடுப்பீங்கப்பா ஆமாம் ராஜா பரிசு தாவியானவரே இந்த நிமிஷமே பிள்ளைகளுடைய கரங்களை நீர் பிடிப்பீராக ஏ ஸ்டாடி இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் பரிசு தாவின் வல்லமை எப்பொழுதே இறங்கட்டும் இதயத்தில் காணப்படக்கூடிய பயங்கள் முற்றிலுமாக நீங்கி போவத
பலவீனங்கள் நீங்கி போவதாக ஒரு முழு தைரியமும் நம்பிக்கை உண்டாகட்டும் எப்படி தாவியது நம்பிக்கையோடு தைரியத்தோடு அதை எதிர்கொண்டானோ அவன் அங்கே ஜெயத்தை எடுத்தது போல அப்போ அவனுடைய பிள்ளைகளையும் நீர் ஜெயம் எடுக்க வைப்பீர் சுவாமி நீர் ஜெயம் எடுக்க வைப்பீர் அமராஜா எஸ் டாடே எக்ஸாம் எழுதக்கூடிய நாட்களில் எஸ் அப்பா தெய்வ ஆவியானவர் முற்றிலுமாக நீர் அசை வாடணும் அப்பா ஞாபகம் மறதி இல்லாதபடிக்கு ஞானத்தின் ஆவினாலே நீ நிரப்புவீராக எஸ் டாடி மகத்துவம் உள்ள தெய்வமை இப்பொழுதும் இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் தொடுகிறீர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் அப்பா நீர் இப்பொழுதே உங்களுடைய ஆவினாலே நிரப்புகிறீர் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் உதவி செய்யும்படி தேவ தூதர்கள் இப்பொழுது இறங்குவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் அப்பா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் பலப்படுத்தி நீர் எஸ்வே ஒரு வெற்றியுள்ள ஒரு சாட்சியாக பிள்ளைகளை நீர் நிறுத்துவீராக என்று சொல்லி நான் செபிக்கிறேன் ஏ ஸ்டாடி சர்வ வல்லமை உள்ள கரம் இப்பொழுதே பிள்ளைகளோடு கூட இணையட்டும் அப்பா கலாத்திய ரெண்டு இருபதின்படி எப்படி பவுல் சொன்னது போல நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் இப்பொழுது நான் பிழைத்திருப்பது அவரை பற்றும் விசுவாசத்தினால் நான் பிழைத்திருக்கிறேன் என்கிற வார்த்தையின்படி இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒரு விசுவாசம் நம்பிக்கை உண்டாகட்டும் என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினால எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு நான் இந்த எக்ஸாமில் நான் வெற்றி அடைவேன் ஜெயம் எடுப்பேன் எல்லோரையும் நான் ஆச்சரியப்படுத்துவேன் என் தேவன் என்னோடு கூட இருப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில் என்று சொல்லியிருக்கிறார் நான் உன்னோட கூடவே இருப்பேன் என்று வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதை நான் நம்புவேன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் இப்பொழுதே சூழ்ந்து கொள்ளுவீராக அமராஜா பலவீனங்கள் இப்பொழுதே மாறுவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் தெய்வ பிரசனம் ஒவ்வொருவரையும் சூழ்ந்து கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி தெய்வ மகிமை ஒவ்வொருவரையும் ஆளுகை செய்வதற்காக நன்றி கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பிதாகுமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தினாலே ஆசீர்வதித்து நான் செபிக்கிறேன் அப்பா ஜெயம் எடுக்கட்டும் சுவாமி உங்களுடைய வல்லமை வழங்கட்டும் உடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக என்று சொல்லி ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறேன் ஜபம் கேளும் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்